，有五十六个民族的中国为啥能这么团结？十四亿人口，五十六个民族，几百个不同的语言。所有的人都晓得，中国真的是太大了，而且中国的社会还真的没有那么简单，还有一点点复杂。我觉得很多老外都在想，中国是怎么做到的？中国怎么把这么大的一个人口，这么多民族一起团结起来呢？你们觉得呢？中国的团结秘密是什么呢？我个人觉得是人，中国人。真的很遵守规矩，很友好，很商量，所以说团结起来就非常简单。请你们在评论里面跟我说一下，你们觉得中国五十六个民族团结的一个秘密是什么？如果你们还不认识我，那欢迎来看一下今天的视频。我叫 Marky， 我在四川成都。今天我来给你们分享一下老外对于中国。的民族团结和社会的一个看法，然后再给你们讲一下我们欧洲那边，特别是德国那边是啥子情况。如果你们准备好了，咱们就直接开始我的朋友们，今天早上起来的时候，成都这边没有太阳，马克就有点不开心了，因为我以为不会有太阳了。但是你们看一下，现在是下午三点过了，我们的太阳也出来了。成都这边又是一个很漂亮的一个日子啦。然后成都这边的疫情好像也慢慢开始变得不那么严重，慢慢开始有控制了。所以，咱们一起加油，再坚持一段时间，希望下个星期就好一些了，可以恢复正常了。今天马克下午的时候，还是准备出去去打篮球，去在外面互动一下、运动一下，因为我们这边生活的这个地方，周边的所有的娱乐场所和健身房都关了。当然，这个对马克来说是一个非常。不好的消息，但是在外面运动其实也挺好的。今天咱们一起试一下。练完了，我的朋友们，现在回到小区这边了。今天练的还可以，你们也看到了，不需要健身房，不需要任何的设备和工具。所以说，当没有健身房开着的时候，也可以这样的锻炼。一个小时消耗五百多卡路里，还可以。虽然说，当然健身房里面练起来效果要好很多，但是。下一次你们给我说，哎呀，都封城了，健身房关了，我没有办法运动。我告诉你们，一定不是这样的。哪怕所有的地方都关了，哪怕在家里面关起来，也可以简单的动一下。现在到家了，当然下午的时候准备喝一个下午咖啡。但是咱们今天的这个话题，你们怎么看，我的朋友们？中国有汉族、壮族、回族、满族、维吾尔族、苗族、彝族，还有藏族、蒙古族，还有韩国族，然后还有哈萨克族等等，这么多民族，也代表中国这边有非常多文化、习惯、语言都不同的不一样的人。我也查了一下，中国这么大了。每一个地区，每一个族都有一个自己的语言，然后包括说还有很多方言
这样可以说，算下来，中国这边有几百多个不同的语言。中国基本上每一个地方的语言都不太一样。那么这些人、这些民族、文化、习惯、语言都不同，都不一样。他们怎么去和平的、团结的一起生活呢？我觉得最大的一个原因就是在中国这边有一个情况，就是。他不看你是谁，你是哪里的，只要你的能力是 OK 的，你人是一个好人，你都可以在这边过得非常好，可以过得很成功。所以说，很多其他的少数民族的人，他们也找到了在中国适合他们的生活方式，他们可以在这边做他们任何想做的一个事情。中国这边机会太多了，所以说他们。肯定会觉得在这边生活也非常的幸福。还有一个很重要的原因就是中国人，就是汉族人，他们是一种非常友好、非常包容、非常热情的接受别人的一个民族。他不会想到，因为那个人长得不一样，或者他的思想、他的文化不一样，所以我去中度歧视，或者说我对他不好。什么的都是没有的，包括说在中国这边的教育集中，也从非常小，从小学开始都会给所有的人说，你必须要接受其他的文化的人，长得跟我们不一样的人，也就是说要接受、要欢迎这些少数民族或者其他的族的一些人来他们参加到正常的一个生活中。我觉得这个地方。才是中国非常非常厉害的一个地方，因为世界上没有几个国家做得到。哎呦，我刚才马克就去煮了个咖啡，然后回来了，在外面天就开始黑了。哎呀，这个冬天真的是太可怕了。反正就是在国外，哪怕是美国，美国是一个移民国家，移民国家的意思就是很多外国人会去移民到美国，他们也有非常非常多文化和习惯不同的人。但是美国那边社会上面就经常有一些很乱的情况，有一些矛盾、打架，甚至还会杀人呢。但是你们想一想，美国那边才几个人？在多少人口？中国这边多得多，所以我真的是觉得中国这边能够这么团结，能够这么控制，有一个这么和平的团结的一个社会，真的太棒了。哈哈。然后我们欧洲那边，我们德国，我们虽然说最近也变成了移民国家，有非常多从其他的国家的人过来了，但是也没有出现很明显的这种矛盾。那么在历史上。我们德国那边也有不同的民族，但是只有几个，没有几十个像中国这边。而且还有一个是，这些这几个民族，他们的文化、习惯、传统都是差不多的，他们的区别没有这么大。中国这边有一些族，他们的这些习惯、穿的呀、吃的呀，都非常不一样。所以说，我觉得有这么多民族是一个好的事情，因为。你的文化会非常非常的有意思，你会有很多思想和想法不一样的人，但是同时，它也是一个特别特别大的一个矛盾和挑战。那么，我的朋友们，现在给你们了，我也很想知道，你们和 m a r k e 同意吗？你们觉不觉得中国这边所有的民族都非常和平的、非常团结的一起生活？然后还有。你们觉得中国这边这个点是怎么做到的呢？它的秘密是什么呢？你们可以在评论里面暴露一下，然后给我们的外国的朋友们，给他们建议怎么去做到这个事情。<笑>那么当然还有，如果你们觉得今天的视频还有点意思，还可以的话，希望你可以帮我点个赞，关注一下马克，特别期待在下一期视频见到你们。